Bonsoir Virginie. Ce soir, j'ai décidé de te lire une nouvelle issue d'un recueil que tu dois certainement très bien connaître, qui est Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Alors j'ai mis en fond sonore des cigales, peut-être les entends-tu Eh bien, même si tu les entends pas, qu'importe, je vais commencer. Alors je vais te lire la nouvelle qui s'appelle L'Arlésienne, si je la retrouve. Pendant ce temps, je te laisse écouter les cigales. Pour aller au village, en descendant de mon moulin, on passe devant un mas bâti près de la route au fond d'une grande cour plantée de micro couliers. C'est la vraie maison du ménager de Provence, avec ses tuiles rouges, sa façade large, brune, irrégulièrement percée. Puis tout en haut, la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Pourquoi cette maison m'avait-elle frappé Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur Je n'aurais pas pu le dire et pourtant ce logis me faisait froid. Il y avait trop de silence autour. Quand on passait, les, les chiens n'aboyaient pas, les pintades s'enfuyaient sans crier. À l'intérieur, pas une voix. Rien. Pas même un gros lot de mules. Souvent les rideaux blancs, des fenêtres et la fumée qui montaient des toits, on aurait cru l'endroit inhabité. Hier, sur le coup de midi, je revenais du village et, pour éviter le soleil, je longeais les murs de la ferme dans l'ombre des micocouliers. Sur la route, devant le mas, des vallées silencieux achevaient de charger une charrette de foin. Le portail était resté ouvert, je jetais un regard en passant et je vis, au fond de la cour, accoudé, la tête dans ses mains, sur, un, sur une large table de pierre, un grand vieux tout blanc, avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux. Je m'arrêtai. Un des hommes me dit tout bas, « Chut, c'est le maître. Il est comme ça depuis le malheur de son fils. » À ce moment, une femme et un petit garçon, vêtus de noir, passèrent près de nous avec de grands parasiens dorés et entrèrent à la ferme. L'homme ajouta, « La maîtresse est cadet, il revient de la messe. Ils y vont tous les jours depuis que l'enfant s'est tué. Oh, monsieur, quelle désolation Le père porte encore les habits de la mort et on ne peut pas lui les faire quitter. Tiens, eu la bête !» La charrette se là pour partir. Moi, qui voulais en savoir plus long, je demandais au voiturier de monter à côté de lui et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante histoire. Il s'appelait Jean. C'était un admirable paysan de vingt ans, sage comme une fille, solide et le visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient, mais lui, il n'en avait qu'une en tête. Une petite arlésienne, tout en velours et en dentelle, qu'il avait rencontrée sur la liste d'Arles, une fois. La fille passait pour coquette et ses parents n'étaient pas du pays. Mais Jean voulait son, al son arlésienne à toute force. Il disait « Je mourrai si on ne me la donne pas. » Il fallut en passer par là. On décida de les marier après la moisson. Donc, un dimanche soir, dans la cour du Mas, la famille achevait de dîner. C'était presque un repas de noces. La fiancée n'y assistait pas. Mais on avait bu en son honneur tout le temps. Un homme se présente à la porte et, d'une voix qui tremble, demande à parler à Maître Estève à lui seul. Estève se lève et sort sur la route. « Maître, lui dit l'homme, vous allez marier votre enfant à une coquine qui a été ma, ma maîtresse pendant deux ans. Ce que j'avance, je le prouve. Voici des lettres. Ses parents savent tout et me l'avaient promise. » Mais depuis que votre fils la recherche, ni eux, ni la belle ne veulent plus de moi. J'aurais cru pourtant qu'après ça, elle ne pouvait pas être la femme d'un autre. Hmm, « C'est bien, » dit Maître Estève quand il lui regardait les lettres. « Allez, entre boire un verre de muscat. » L'homme répondit « Merci, 
mais j'ai plus de chagrin que de soif. » Et il s'en va. Le père rentre impassible. Il reprend sa place à table et le repas s'achève gaiement. Le repas s'achève gaiement. Ce soir-là, Maître Estève et son fils en allèrent ensemble dans les champs. Ils restèrent longtemps dehors. Quand ils revinrent, la mère les attendait encore. « Femme !» dit le ménager en lui amenant son fils. « Embrasse-le, il est malheureux. » Jean ne parla plus de l'Arlésienne. La, il l'aimait toujours cependant, et même plus que jamais depuis qu'on la lui avait montré dans, la, dans les bras d'un autre. Seulement, il était trop fier pour rien dire. C'est ce qu'il tua, le pauvre enfant. Quelquefois, il passait des journées entières, seul dans un coin, sans bouger. D'autres jours, il se mettait à la terre avec rage et abattait à lui seul le travail de dix journaliers. Le soir venu, il prenait la route d'Arles et marchait devant lui jusqu'à ce qu'on lui vit monter dans le couchant les clochers grêles de la ville. Alors il revenait, jamais il n'alla plus loin. De le voir ainsi, toujours triste et seul, les gens du Mas ne savaient plus que faire. On redoutait un malheur. Et une fois, à table, sa mère, en le regardant avec des yeux pleins de larmes, lui dit « Eh bien, écoute, Jean, si tu le veux tout de même, nous te la donnerons. » Le père, rouge de honte, baissa la, baissa la tête. Le Jean lui fit signe que non et il sortit. À partir de ce jour, il changea sa façon de vivre, affectant d'être toujours gai, pour rassurer ses parents. On le revit au bal, au cabaret, dans les ferrades. À la vote de Foinveille, c'est lui qui mena la farandole. Le père disait « Ah, il est guéri !» La mère, elle, avait toujours des craintes et plus que jamais surveillait son enfant. Jean couchait avec Cadet, tout près de la Ménianerie. Bon, ils étaient allongés l'un après l'autre, hein, ils ne couchaient pas ensemble, il ne faut quand même pas déconner. Euh, la pauvre veille, vieille, se... oh, pourquoi pas, ils pourraient peut-être peut très bien coucher ensemble. Hein. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Alors, je reprends là où j'étais rendu. Euh, C'est pour voir si tu dormais. La pauvre vieille se fit dresser un lit à côté de leur chambre. Les maniants pouvaient avoir besoin d'elle dans la nuit. Vint la fête de Saint-Éloi, patron déménagé. Grande joie au mas. Il y a du château neuf pour tout le monde. Et du vin cuit, comme s'il en pleuvait. Puis des pétards, des feux sur l'air, des lanternes de couleur plein de micro-couliers. Vive Saint-Éloi, on le faranda à mort. Cadet brûla sa blouse neuve. Jean lui-même avait l'air content. Et il voulut faire danser sa mère. La pauvre femme en pleurait de bonheur. À minuit, on alla se coucher. Tout le monde avait besoin de dormir, mais Jean... Il ne dormit pas, lui. Cadet avait raconté depuis que toute la nuit, il avait sangloté. Ah, je vous réponds qu'il était bien mordu, celui-là. Le lendemain, à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser la chambre en courant. Elle eut comme un pressentiment. « Jean, c'est toi ?» Jean ne répond pas. Il est déjà dans l'escalier. « Vite, vite !» La mère se lève. « Jean, Jean, vous vois-tu » Il monte au grenier. Elle monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel !» Il ferme la porte et tire le verrou. « Jean, mon jeannet, réponds-moi »« Que vas-tu faire ?» À tâtons, de ses vieilles mains qui tremblent, elle cherche le loquet, une fenêtre qui s'ouvre, le bruit d'un corps sur les dalles de la cour, et c'est tout. Il s'était dit, le pauvre enfant, « Je l'aime trop, je m'en vais. Ah, » Misérable cœur que nous sommes, c'est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Ce matin-là, les gens du village se demandèrent qui pouvait crier ainsi là-bas à côté du mas d'Estève. C'était dans la cour, devant la table de pierre couverte de rosée et de sang, la mère toute nue qui se lamentait avec son enfant mort dans ses bras. Bon, on a écrit des histoires plus gaies que celle-ci, mais ce sera l'histoire de la, de la soirée avec le chant des cigales pour euh, tout de même euh, nous, nous 
comblé de bonheur. Enfin, presque. Voilà. Écoute, bonne nuit. Si tu t'as déjà endormi, Virginie. Et puis, à une prochaine soirée. Ciao.